السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد ملي كنا صغار انا واخوتي كنا دائما في ايام العطلة خصوصا ايام العطلة ديال الصيف كنا دائما كنقولوا للوالد ديال عيينا قنطنا قنطنا بالدار ما كاين ما يتعمل وكان دائما كيجاوبنا كيقول لنا الا شغلتوا الوقت ديالكم ما تلقاو الوقت الفراغ حتى الحاجة وايضا الوالده كانت كتقول لنا الا جيتوا تعملوا غير شغل ديال الدار راه ما غتلقاو الوقت حتى تحكوا راسكم وفي الحقيقه كان عندهم الحق انا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم 3 ايام ماشي نهار واحد 3 ايام من الايام ديال الاسبوع كيفاش كنشغل راسي الحمد لله انا الى علمتني الحياه شي حاجه من بين الاشياء اللي تعلمت من الحياه هي ان اسوا شيء ممكن يقوم به الانسان هو يبقى بدون عمل يبقى غير جالس هذاك هو الاكتئاب هذاك هو الحزن هذاك هو الشقاء لذلك انا دائما كنشغل راسي دائما كنلقى شي حاجه ما نعملها المهم في هاد الثلاث ايام هادي ان شاء الله غنشارك معكم شنو عملت كيفاش كنشغل راسي مع العلم انني ما عنديش الاولاد وما خدامهش يعني جالسه في الدار كيف ما كتشوفوا هنايا النهار الاول اللي هو نهار الاربع خملت المكتبه اللي فيها الكتب ديال الطبخ ديالي وغنغتنم هاد الفرصه هادي وغنشارك معكم بعض الكتب اللي عزيزه ليا وكيعجبني انني نجمعها من بعد هاد الكتب هادي هي من با من بين هاد الكتب الكتب اللي كتطبعها امريكا تيست كيتشن هذا برنامج كيعملو في واحد القناه امريكيه وكيطبعوا الكتب ديال الطبخ هاد الكتب هادي رائعه جدا فيما كنلقى شي كتاب لهاد من هاد السلسله هادي كنشريه لانهم كيعجبوني بزاف كيف ما كتشوفوا عندهم كتب كبيره كثيره بزاف و... وعندهم بزاف ديال السلسلات كل عام كيطبعوا واحد المجلد كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد المجموعه ايضا من بعد من بين الكتب اللي كيعجبني نجمعها الكتب ديال لو كوردون بلو اللي هي كنظن مدرسه الطبخ مدرسه فرنسيه ديال الطبخ عندي كتب اخرى كتعجبني في الحقيقه هادو عمري ما جربت شي وصفات منهم غير كنت نتفرج فيهم وما ننساوش طبعا جوليا تشايلد اللي هي عالم في عالم الطبخ وايضا الكتب ديال جوي اوف كوكين حتى هما كيعجبوني بزاف الوصفات ديالهم كيصدقوا اليوم كيف ما قلت لكم كانت البروجي ديال هذا النهار هو انني نظفت المكتبه حيت الكتب اللي ما كنستعملهمش واللي ما كان ما كان ما بقاوش كيعجبوني بزاف جمعتهم في واحد المكتبه اخرى وسديت عليهم وخليت هادو الكتب اللي كيعجبوني كيعجبني نتفرج فيهم ايضا كيعجبني نجرب الوصفات منهم حطيتهم حدايا وخليتهم ايضا جمعت هذاك الركين اللي كيعجبني نجلس فيه اما باش نقرا الكتب او كيعجبني نجلس فيه وصافي هو هذا جمعته وشطبت وبدلت الزربيه وحطيت واحد الغرس تما واحد الشجيره صغيره خضراء وهذه هي المكتبه وكان هذا هو البروجي ديال نهار الاربعاء بالنسبة للمطبخ بغيت غير نوريكم التغيير من بعض التغييرات اللي قمت بها في المطبخ إلا كنت عاقلين أنا كان عندي هنا واحد شبكات كبار ولكن حانين بزاف فبدلته بهاد الشبكات هادو اللي هما كبار وغارقين وكيهزو بزاف هاد الشبكات هادو كنت شريتهم من أكسيون وكي وكيتساعوا في هاديك الطابلة ديال الكوزينة يعني جاو مزيانين جمعت فيهم الخضر الفواكه جمعت فيهم الطبوقة ديال الخبز المناديل ديال المطبخ المناديل ديال الخبز وايضا البيض والثوم يعني هازين بزاف ديال الاشياء واليوم الحمد لله خرجت الشميشه كيف ما كتشوفوا واخا كانت الشتاء في الصباح والضبابه فحال دائما وغنكمل النهار ديالي عادي نتلاقاو ان شاء الله يوم الخميس
نهار الخميس كيف ما شفتو مشيت عملت واحد الدويرة في أكسيون وخا أنا ما كنت محتاجة والو إلا أنني آه الأم ديال الزوج ديالي كانت باغا تاخد شي حوايج فمشيت وصلتها ومني رجعت للدار كنت باغا نكمل واحد البروجي اللي كنت بديته وهو آه المخايد ديال الصالة بغيت نبدل لهم التوب ديالهم هنايا هاد القماش هادا كون شريته من إيكيا بالنسبة لبنات اللي سولوني نوريهم الطريقة ديال الخياطة ديال الغشاوات ديال المخد غنحتاجو طبعا المخدة القماش خيط الإبرة المقص والميترو أول شيء غنقيسو المخدة كيف ما كتشوفو بالطول وبالعرض من الأحسن أنا نكتبو هاد القياس هذا باش ما نبقاوش كل شوية نقيسو المخدة غنقطعو القماش الطريقة اللي غنقطعو بها هاد القماش هذا ماشي جوج ديال الطروفة يعني لوجهة المخدة والظهر ديالها إنما غنقطعو قطعة واحدة غادي تكون طويلة كيف ما كتشوفو هنايا بحيث أننا منين وضعو المخدة في وسط من القماش غيجي في حال هاد الشكل هذا يعني غنعبرو المخدة عف عفوا العرض ديال المخدة أو الطول يعني الجهة الطويلة ديال المخدة وغندوبلوها على جوج وغنضيفو عشرة ديال السنتيم إضافة إلى جوج ديال السنتيم لكل حافة يعني في حال هاد الشكل هذا والهدف من هاد الطريقة هي أننا بغينا نعملو واحد الجيب اللي ندخلو منو المخدة ونخرجوها إلا بغينا نصبنو هاد القماش هذا من بعد ما نقطعو القماش نقيصوه ونقطعوه غنقومو أول شيء غنتنيو الحافة ديال التوب بحال هاد الطريقة هادي سنتيم ونعاودو نتنيوها مرة تانية سنتيم آخر هاد الجزء هذا غادي يكون باين من المخدة فمبغيناش هداك التوب يبقى هكداك يعني آه يعني التقطيعة باينة غنقومو بنفس العملية من جوج ديال الطروفة ديال القماش من جوج ديال الجهات غنخيطو أنا قمت بالخياطة ديال آه جوج الجهات ديال القماش فكنحصلو كنحصلو على واحد الطرف طويل ديال التوب على هاد الشكل هذا نتاكدوا بان القياس ديال المخده هو هذاك دابا غنديوه الماكينه من بعد ما نثبتو طبعا الجوانب كامله بليباري ديال الخياطه باش ما يتحركش القماش وحنا كنخيطو يجينا داك الشيء عوج يبقى مثبت غنخيطو هاد الطرف هذا والطرف الاخر بحال اللي وريتكم هنايا ما ننساوش اننا نرجعو الماكينه اللور يعني الخيط اللور بحال اللي كتشوفو هنا يعني نبداو نرجعو اللور باش ما تفتقش البدايه ديال الخياطه وايضا نفس العمليه بالنسبه للنهايه يعني منين ساليو نكرروا نفس العمليه منين ساليو المخده بالخياطه كنقطعوا الثوب الزائد خصوصا من الركاني ديال المخده باش منين نقلبوها ما تجيش الركينات ديال المخده هكاك مدورين يجيو مقادين وغندخلوا المخده ديالنا في الغشاء كيف ما كتشوفوا سهلة طريقة جد جد سهلة حتى لو ما شرحت لكم مزيان فقط من الصوة من الفيديو يعني طريقة واضحة جدا غندخلوا المخدة ديالنا وهذه هي النتيجة هذا الظهر ديال المخدة إلا بغينا نصبنو هاد, هاد المخدة هذه ما علينا غير نحيدو القماش نهار الخميس في الليل مشيت نتسخر ايضا كانوا ناقصيني شي حوايج في الدار فمشيت نتسخر غير لواحد المكازا قريب
وكان هذا هو نهار الخميس وان شاء الله نتلاقاو نهار الجمعه من بعد الاشياء اللي من شحال هذه وانا باغا نصاوبها وما كنلقاش الوقت ودائما كنأجلها وما هاد الريدويات هادو كون شريتهم من ايكيا شحال هادي هادي مده طويله كيف ما كتشوفوا فيهم هاد الدوارات هادو من الفوق ديال القماش وانا ما عجبونيش تماما حتى شريتهم عاد ندمت فمن شحال هادي وانا كنقول باغا نقطعهم نردهم بحال هاد الريدويات اللي كتشوفوا هنايا ان شاء الله اليوم غنعمل هاد البروجي هذا آه كيف ما كتشوفوا هنايا غيجيو مكرشين من الفوق اول حاجه غادي نعملها هي جبت واحد الريدو عارفه بان يعني متاكده بان القياس ديالو هو كيواتي هذاك الشرجم والباب اللي عندي انا في الصاله يعني القياس ديالو ديال الطول كيواتي الشرجم والباب ديال الصاله ديالي فغنقيس عليه الريدويات الاخرين فمديته في حالة الشكل هذا فوق فوق الطابله اللي ما عندوش طابله طويله ممكن يعمل هذه العمليه هذه في الارض غنقبض الريدو اللي بغا نقطعو غنتنيه على جوج باش تسهل عليا هاد العمليه لانهم شويه كبار وغنحطو فوق فوق الريدو الاول بحال هاد الطريقه هادي نتاكدو بانه مقاد من التحت باش ما يجيش عوج وغنبدا نجبد الريدو اللي لتحت واللي الفوق بحال هاد الطريقه هادي حتى نوصل للنهايه ديال الريدو اللي لتحت وهداك الشيء اللي كيبقى في الريدو الفوقاني كنطويه على هاد الشكل هذا غادي نقيس شحال خاصني زياده للطول ديال الريدو باش نعمل فيه هذاك آه التكراش فيه 12 ديال السنتيم فغنطوي الريدو بحال هاد الطريقه هادي غنعبر 12 ديال السنتيم يعني هذاك العود ديال الريدو غيدخل تما غنثبت بالفنايت بحال اللي كتشوفوا هنا انا غدا وكنعبر باش ما يجيش الجهه طويله وجهه قصيره وكنوضع الفنيتات بحال هاد الطريقه هادي من بعد غنقطع الثوب الزايد نتاكدوا باننا كنقطعوا غير داك الشيء اللي بغينا يعني ما نقطعوش ربعه ديال الطبقات غير جوج ديال الطبقات من بعد غنحيد هادوك الفنيتات من بعد غتجي واحد العمليه جيت سهله يعني تقريبا هذا الشيء سهل ماشي شي حاجه معقده بالنسبة للجهة اللي قطعناها بالمقاس ضروري ما نعاودو نخيطوها باش ما تبقاش يعني بقاو هذوك الخيوط باينين غنلويو سنتيم ونلويو مرة ثانية جوج سنتيم يعني جوج المرات غنطويو بحال هاد الطريقة هادي غنثبتوها بالفنايت وغادي نخيطو بحال اللي كتشوفو هنايا هادي هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية كيف ما قلت لكم في الأول غنحسبو 12 ديال السنتيم وغادي نطويو هاد البلاصه هادي هي اللي غيدخل فيها العود ديال الريدو اللي كيكون معلق غنثبت بالفنيته غنعمل نفس العمليه بالنسبه للجهه الاخرى ديال الريدو غنحسب 12 ديال السنتيم وغنتني وغنثبت بالفنيته غنثبت الوسط ديال الريدو ايضا باش ما تمشي ليش الخياطة عوجة يبقى كل شيء مقاد دابا غادي نخيط هاد الجهة هادي اللي فيها الفنيتات وغنخيط ايضا الفوق فين كاين هنا سبعين غنخيط تقريبا واحد ربع سنتيم غير باش يجي هادك يجي الشكل ديالو زوين فغنقوم بالخياطة كيف ما قلت لكم ديال الريدو عادي ملي غنسالي هاد الجهه هادي غنخيط الفوق بحال اللي كتشوفوا هنايا تقريبا ربع سنتيم كيف ما قلت غير باش يجي الشكل ديالو زوين شويه وطبعا كررت هاد العمليه هادي اربع ديال المرات يعني العشيه كامله وانا كنخيط حتى آه تقريبا جاء العصر عاد ساليت وبدلت الريدويات عملت الريدويات جداد اللي يلا خيط 
وغنمشي للكوزينه ماشي مباشره يعني صليت وارتحيت وجمعت شويه الدار وكيف ما كتشوفوا الكوزينه مقلوبه لانني ما جمعت والو العشيه كامله وانا كنخيط فغادي نجمعوا ان شاء الله الكوزينه مع بعضياتنا ايضا غادي نقوم ب يعني تحضير اللحم اللي كنت شريته البارح ووضعته في الثلاجة اليوم إن شاء الله غنغسل الدجاج وغنوجد اللحم وكل شيء وغنوضعه في المجمد تلقوا إن شاء الله من يبدأ نحضره الكسكس ديالنا بعد ما انتهينا من تجميد اللحم غنبداو ان شاء الله في تحضير الكسكس اللي غادي يكون واحد الكسكسو سريع جدا دغيا غادي يوجد ان شاء الله بالنسبه للناس اللي بغاو طريقه تجميد اللحم بالتفصيل نحاول نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي عملتو فيه بالتفصيل في خانه الوصف بسم الله الكسكسو اللي غنعمل اليوم غنستعمل فيه الدجاج اللي كم كيف ما شفتو هيتلو الجلده وغسلتو مزيان وعملتو في البرمه ديال البرمه اللي عند الكسكاس قطعت واحد جوج بصلات صغار غنضيفهم على الدجاج وغنضيف تقريبا ربعة المعالق كبار ديال زيت الزيتون غنضيف ملعقه صغيره ديال الملح ملعقه كبيره من الخرقوم او الكركم وملعقه كبيره من سكنجبير او الزنجبيل وشويه ديال الفلفل الاسود الكسكسو انا في رايي ديالي كيحتاج العطريه بزاف لاننا غنمرقوه يعني غنضيفوا له الماء الا ما ضفناش التوابل بكثره كيجي الكسكسو باسل غنقلي هذا الدجاج هذا غنضيف له واحد الحبه ديال الطماطم اللي قشرتها وحيت لها الزريعه وغنخلي هذاك الدجاج يتقلى في هذا الوقت هذا غنحضر الكسكس استعملت هنا تقريبا نصف كيلو ديال الكسكسو انا كنحضرو بهذه الطريقه هذه عندي الماء شويه دافي ماشي سخون وماشي بارد ضفت له تقريبا جوج معالق كبار ديال الملح وخويته فوق الكسكسو يعني ماشي بزاف غير المقدار اللي يقدر يشرب هذاك الكسكس وضفت له ايضا شويه ديال الزيت النباتي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تقلى الدجاج ضفت له الماء يعني مرقت وضفت ايضا القزبر المعدنوس غنخلي هذاك الدجاج حتى يغلى شويه بالنسبه للكسكس من بعد ما تشرب هذاك الماء والزيت تقريبا ضفت له جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه ونقولوا تقريبا جوج كيسان ديال الماء غادي نفتلو باش ما يبقاش هكاك مكور الكسكاس ديالي انا كيف ما كتشوفوا عنده العيون كبار الا ضفت الكسكس مباشره كله غيهبط فكنوضع هذا المنديل هذا او فوطه ديال المطبخ وكنوضع الكسكسو فوق منا هنايا غنوضع هذا البرمه عفوا هذا الكسكاس فوق البرمه ديال الدجاج بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش لاول مره كيشوفوا طريقه تحضير الكسكس هذه هي البرمه هاد هاد البرمه والكسكاس كاينين في ايكيا يعني الناس اللي عايشين في الغربه ممكن يلقاوها في ايكيا من بعد ما كتطلع التفويره 
يعني غير كنشوفو البخار طلع في الكسكس وصافي كنحيدو هذه هي التفويره الاولى غنخليها انا يبرد شويه كنحركوه بالملعقه ديال الخشب كنكونو وجدنا الخضر ديالنا اللي انا اول حاجه كنضيف من بعد ما كيغلى الماء ديال الدجاج كنضيف الخيزو او الجزر وكنضيف ايضا اللفت ضفت تقريبا خمسة ديال الحبات ديال الجزر وواحد اللفتة وحدة وهنا من بعد ما حسيت بهذاك الخيزو بدا كيطيب ضفت الكورجيت ضفت القرعة الحمراء شوية ديال الفول اللي هو كيتباع مجمد وايضا الحمص انا كان عندي مسلوق يعني تقريبا طايب هذاك الحمص كيف ما قلت لكم هذا الكسكس وهذا سريع وغنخلي داك الشيء يغلى هنايا الكسكسو غنفورو المرة الثانية ضفت له شوية ديال السمن وغادي هكذا غنفتلو ما بين يدي باش ما يبقاوش باش ما يبقاش مكركب غيتحلو الفتيت الحبيبات ديالو وغنوضعو في الكسكاس المرة التفويرة الثانية بالنسبة للناس اللي شافوا عندهم البرمة صغيرة في حالي وشافوها عمرات بزاف انا هذاك الدجاج من بعد ما طاب حيتو خليت غير الخضرة كطيب هنا صافي فورت الكسكسو ثلاثة ديال التفويرات وصافي ها هو طاب غادي نوجد الطبق غنخويه شوية في الوسط وغنوضع الدجاج في الوسط فعل هالطريقة هذه كيف ما قلت لكم أنا الدجاج حيته من قبل لأن عندي البرمة شوية صغيرة ما كتقدش اللحم والخضرة فمجرد ما كيطيب الدجاج أو اللحم كان حيده غنسقيو هذا الكسكسو بشوية ديال المرق والخضر اللي هي القرعة والكرومب اللي كيكونوا الفوق كنحيدوهم في واحد كنحطوهم في واحد الطبسيل ولا شي قدر وكنزينو بالجزر وبالكورجيت وباللفت في حالها الطريقة هذه ومن بعد كنطيفو من الفوق المرق ضروري والحمص وايضا الفول الفول كيف ما قلت لكم انا شريته مجمد طايب يعني غير مجرد ما كيغلي شوية صافي كيطيب وايضا واحد الفلفلة واحد القرن ديال الفلفل زيتو كنزينو الفوق بالخضر اللي قلت هي القرعة الحمراء والكرومب وكتبقى طريقة التزيين كل واحد كيزين على حسب الذوق ديالو كنقدموها في حالة الطريقة هذه مع المرقة اللي كنحطوها في, طو... في طويصة صغار واللبن وطبعا الكوزينه كتولي حالته من بعد الكسكسو ضروري كيولي الكسكسو لاصق في السقف وفي الارض وفي ما مشيتي كتلقاه المهم انا غنجمع الكوزينه وغنجفف غنغسل الواني طبعا ومن بعد ما غسلت الواني نشفتهم رديتهم لبلاصتهم غنوجد واحد الكويس ديال القهيوه وغنمشي نرتاح من بعد ما نسقي الغرس هاد الغرس هذا كيحتاج الماء بزاف لانه اللون ديالو هكذا فاتح كيحتاج الماء بزاف باش يبقى اخضر والا فكيصفر دغيا وكيموت فغادي نسقيه وغادي نمشي نجلس نرتاح شويه وانا ما نكذبش عليكم انا غادا نجلس ودا كل ليله تقريبا ملي كنسالي كنقول كن غير كن كنا ما كنعياوش كون غير كان النهار فيه يومين كون غير ما كناش كنعسو بكثره الاشياء اللي كتكون في راسي باغا نعملها كنقول كون غير ما كنت عيانه كون راني مشيت عجنت شي حاجه وما عرفت شنو غنصاوب كون راني خيطت ما عرفت شنو كون راني زدت هذه ولكن الله غالب انا ك... يعني الانسان كيعيو هذه هي طبيعه الانسان الرساله اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو هذا هو ان الانسان ما يحدش راسو ما يبقاش يقول وانا ما عنديش ما كنسافرش انا ما عنديش السهر انا ما عنديش الفلوس باش باش نمشي انا ضروري الله سبحانه وتعالى يحط لك شي حوايج في الحياه ديالك اللي ممكن تستعملهم و يعني هذاك الشيء اللي عندك الامكانيات اللي عندك ممكن تعمر بهم الوقت ديالك تفيد راسك وتفيد الناس اللي معاك انا كنقول لكم هذه الهضره وكنصح حتى راسي لانني انا ماشي دائما كنت في حال هكذا يا الله انا عييت بزاف غنخليكم تنسوا حتى نتوما ترتاحوا يلا تصبحوا على خير السلام عليكم